esto de la, lo que es la empastada lo voy, a, lo voy a empastar bien todas las paredes, los hoyos, los detalles para que eh, cuando, cuando seque ya vamos a empezar a, a pintar me gustaría empezar a, empezar a pintar antes de sentar el gabinete para que tenga una mano y ya lo, lo siente el gabinete que va a ir aquí va, va a estar un poco largo el gabinete pues entonces ahí vamos a vamos a darle muchachos que esto ya va a quedar bueno pues para, para que vean más videos y no se pierdan todo el, todo el contenido de este, de este baño suscríbanse denle manita arriba dedito arriba denle like suscríbanse y compartan ok entonces van a ver cómo, cómo quedó cómo era el antes y cómo va a ser el después ok suscríbanse mi gente no olviden saluditos saluditos a todos los que nos están viendo vámonos corre cámara pueden ver aquí ya quedó ya quedó la cerámica ya quedó con el grout ya le pusimos el grout la lechada miren qué bonito qué bonito es lo bonito como alcanzan a ver ya todo ya tiene grau ya nada más falta los retoques de la pared que es la lija lijar y poner el trim alrededor de, la, de las puertas o la madera y listo quedó pues espero y le echen un vistazo verdad todo todo el contenido todo lo que ando haciendo en este en este baño ya que lo estoy tratando de terminar porque lo estoy remodelando en su totalidad 
ok entonces sin más pérdida de tiempo ahorita miren voy a lo que voy a hacer voy a enseñarles cómo instalar el cramolín cómo instalar esta corona miren cómo instalar este este molde miren esta moldura cómo instalarla entonces estos delgaditos este delgadito es el que va a ir montado hacia la parte del cielo ok va a ir montado hacia la parte del cielo y este grueso que tiene un ángulo también de 45 hacia la parte de atrás va sentado en la pared ahorita les explico cómo para no enredarlos miren un ejemplo si ustedes llegan y ponen nada más cramolín así plano no tiene nada de diferencia miren vieron no tiene nada de chiste entonces a lo que les estaba diciendo la línea de atrás que tiene un ángulo de 45 un pequeño miren es para sentarlo en su totalidad y clamolli miren así que no hay pierde ustedes mismos los pueden hacer es tan fácil y sencillo para no cansarlos miren colocamos ponemos miren fácil y sencillo ya vieron entonces y ahorita con la pistola normalmente pues yo yo clavo con esta la con esta pistola es de ya los clavos son terminados miren hacemos el primero ¿Vieron? ya después les les enseño también qué tipo de clavos clavarle y todo eso ok entonces ya para que ustedes vayan vayan sabiendo miren bien bonito Como ustedes alcanzan a mirar, aquí va el proceso de la bañera. Miren, se está viendo bonito, bonito. Se está viendo muy hermoso. Pero todavía falta sus toques. Bueno, aquí miren, ahorita les voy a enseñar. Ya les enseñé cómo se instala el cram molding. Ahora les voy a enseñar cómo pintar derecho. Rápido y fácil. Miren, ahorita ya les voy a enseñar cómo agarrar la brocha como recortar fácil y rápido y derecho ok si es su primera vez presten atención si es su primera vez y no saben cómo agarrar una brocha para recortar cómo hacer una línea perfecta presten atención ahorita les voy a enseñar cómo agarrar la brocha y cómo correrla ok entonces ahí vamos Vamos a darle la primera mano a esto, ya que el dueño quiere darle la primera mano para ver cómo se ve según él y ya después lo detallamos al último. Ok, presten atención para que vean cómo se hace el primer recorte, cómo sacar línea, fácil y sencillo y derecho. Ok, miren como ven, sacamos la, la línea mojamos donde vamos a llegar miren ven le dejamos como un 8 como un ochito o un espacio menor casi llegando a la línea miren y después venimos y hacemos esto miren déjenme enfocarles bien ok después venimos hacemos esto miren acostamos un poco la brocha la tensamos miren 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 así de lado ¿Por qué? ¿Por qué hice eso primero ¿Por qué? ¿Por qué mojé primero hice una línea es para que resbale la, la brocha porque si no le hacen el caminito no le resbala, se queda tensa, se queda, como les digo, se queda apretada o no corre, ok, necesitamos entonces echarle, echarle la primera mano, ok, como ven aquí, miren, 
hay una línea derecha aquí como ven todavía no está terminado como les digo le, um, el crack molding falta porear y todo eso pero ahorita al señor le urge ver el primer color cómo va a quedar para cambiarlo después como quiera le vamos a dar otra segunda manita a todo entonces él quiere ver cómo se le ve aquí les estoy enseñando cómo sacar la línea para no confundirlos miren ya ven entonces Hacen su recorte. Recuerden que siempre el recortador no debe de exceder la línea tan gruesa a la hora de recortar. Miren. Que no quede grueso de pintura. Y lo, le pasan. Ok. Entonces, miren. Así se, sucesivamente. También. Aquí miren. Así miren. También le marcan. Le dan una línea. Miren. vieron que lo estoy mojando la, la pared antes de antes de darle ok miren fácil y sencillo miren 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 la, la aplastan un poquito para que llegue hasta la esquina miren así miren y llega, ok, sin estar pintando lo que es el, el crack molding, entonces lo peinan, nosotros lo llamamos peinado, ¿verdad? porque normalmente no nos gusta que se le vea el, el, el brochazo, miren, ¿Me vieron, entonces que vaya bien este uh, peinadito, eso es lo que cuenta también de los pintores, miren, así es lo que le digo, miren, vamos rápido, Vamos a hacerlo un poco más rápido, miren. Y entonces ya estando la, lo que es la esa, ya se vienen como donde quieran empezar o no se sientan cómodos. Miren, miren. Miren. ¿Vieron qué línea? Tan más derecha, más derecha que el láser. Miren. Entonces ya peinamos así y van echándole. Esta pintura ya contiene primer. Esta es este, ¿cómo se llama? Pintura y, y primer ya tiene las dos en uno. Entonces esto es este, por ejemplo, tiene el chirro ya puro o la, o la masa, la empastada. Ya le estoy dando así directo porque ya contiene primer, ¿ok? Ya para ver lo que es el gabinete vamos a instalarlo vamos a instalarlo el día de hoy 
aquí donde estamos con la remodelación entonces ya vamos a pedir a mi cuñado que lo que lo vaya destapando destápalo vamos córtale córtale ahí si puedes con la córtale si puedes con la navaja despacio no le entierres hasta adentro para no rayar el mueble entonces ya vamos a vamos a ver qué tipo de mueble es aquí está la foto más o menos se ve son de patitas levantadas entonces y ahorita vamos a vamos a ver el tipo de, de mueble o de gabinete que nos trajeron aquí podemos ver este también este al principio lo trajo el señor pero no le no le gustó entonces ya cambió por este ahorita vamos a ver qué es gabinete listo me gusta este color ya lo sacamos de su caja entonces está muy bonito Mira, ya. <ríe> ¿Sí? él sí él sí te va a tomar una foto Ajá. bonito bonito está muy bonito entonces listo para colocarlo vámonos a colocarlo vámonos Bueno, aquí vamos a pintar la... Vamos a pintar el espejo. Vamos. Bueno, voy a pintar el espejo. Miren, ya lo tiene todo listo. Recuerden que ese espejo era el... Era el espejo que estaba allá antes. El viejo, viejo, viejísimo. Entonces, miren. Aquí el muchacho ya lo tiene listo. Miren. Ahí se está viendo primero. Si todo está bien, si todo... No tiene ningún defecto. Miren, esto le estoy poniendo para poder pintar acá abajo. Entonces ya, ya lo tiene listo. Lo vamos a, lo vamos a pintar color blanquito para que todo concuerde. Y va a estar listo ya en un ratito. Miren, la primera mano, ¿cómo se va a ver? Chequenlo. Aquí el tape se le pone para que se puedan pasar y pintar con toda confianza. Y ya no vieron. Entonces, para que el señor no hubiera comprado otro espejo de otra medida, él le gustó de ese y también le ahorró dinero. Pero no tanto porque también le cobré como lo doble del, del espejo. <risa> le arre, le arre, no es cierto, pura broma, broma, bromitas nada más. Broma, pero si quieren no es broma. <risa> no, tampoco. no, miren, entonces, cambiando de tema, miren. Él lo está dejando chulada. ¿Eh? Siempre y cuando le den una, una lijadita. Que no se les abra la pintura. Y tirarle un poco ¿no? el brillo. Y todo para que agarre. Entonces miren. Ahí está la primera manita. Y ya le vamos a poner segunda y tercera. Y hasta cuarta si quiere. Ahí está. Bueno aquí les dejo. Este. Esta vista. Aquí les dejo cómo se está viendo la pintada. Entonces, esto ya va a quedar. Así se está viendo. Y después se va a ver más bonito cuando ya quede pintado todo blanquito el contorno de, del espejo. Lo que es la madera. Miren, bonito, lindo, bello. Hermoso. Bueno, no el que está pintando, sino el espejo. Porque luego se la cree el que está pintando él. Y... Ya lo sé, dígame algo nuevo. <risa> bueno, corroboré por eso el espejo, dije. Bueno, ahí, ahí les dejo, ahí va, ahí va la pintada, entonces ahí va quedando. Blanquito, blanquito.
ya después lo vamos a colocar donde va en su lugar seguir poniendo el, el base que falta y continuamos nuevamente continuamos continuamos con lo que estamos haciendo vamos a ver meterle unos clavos ok vamos a cambiarle unos mis neos, no te caigas pistolita, a regreso Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver este, este hoyo, este hoyo es de una, de una ventilación, es del aire acondicionado donde sale el aire, aquí vamos a ponerle una, una tapa, pero como ya tiene cerámica vamos a operarlo, vamos a operar los hoyos para ponerle los, los tornillos, entonces para eso vamos a ocupar un, una broca especial para cerámica, Vamos a ocupar una, una broca para hacerle los hoyos. Ahorita vamos a ver cómo lo dejamos aquí. Vamos a ponerle esta. Otra vez muestro, esperen. Papel. Plástico. Entonces. Es este. aquí se lo vamos a poner a este vamos a medirlo centrar aquí no sé las medidas que tenemos cuarenta y ocho tiene esa verdad te dije creo ¿Ah? si sí, cuarenta y ocho creo sí. 48 entonces vamos a tratarlo de centrar un poco 48 ok sí. y la misma ok entonces vamos a ver vamos a hacer las marcas de los hoyos pero para eso vamos a vamos a dejarlo bien derecho que esté bien que no haya fallas de pared, a, de pared a ventilación que tenga lo mismo acá de este lado también Ahí está. el cablecito yo creo que ahí quedó Ya tenemos los hoyos marcados, bueno los puntos, no los hoyos. Vamos a 
no quedar nada más la cerámica ya se la otra sí, ya ya para de una vez este arrimar el mueble y ahora tienen bien ¿sí? parece pareciese no la tapa vamos a ver si caímos o no caímos en el, en el centro Ahí está, mira. Al puro centavo. Al puro centavo lo marqué. encima el otro mira ese mero ese mero ese mero entonces vamos a colocar esto aquí vamos a ver Miren el gabinete, bonito, bonito, chulada está quedando este gabinete, este gabinete sí me gustó, el color blanquito todo conjuega con la, con el trim, 
miren entonces como les digo ahí va a ir el toilet ahorita lo voy a instalar y pues ya aquí ya está quedando ya no nos falta una limpia una limpieza y pues ya ya está quedando el jacuzzi ya en pocos días se estrena bueno aquí vamos aquí va el proceso voy a cambiar lo que son los apagadores los switches toma corrientes Entonces, en esta ocasión ya vamos a empezar con lo que son los, lo que, lo que falta. Entonces, vamos a poner el espejo en un rato más, vamos a poner el espejo, vamos a seguir este, poniendo lo que es los este, tomacorrientes, los plug, vamos a cambiarlos, vamos a cambiar este, este ya los cambié el, otra, el otro día, ya este, como ustedes pueden ver, estos ya los, ya los cambié, ahora me falta cambiar este y me falta cambiar otro que está ahí, como pueden ver. Aquí miren, este, ya vieron, entonces ahí va a ir la luz, una larguita que va a ir así, ok, entonces vamos a continuar.
aquí vamos a poner la, la llave, la, la de la regadera. Estamos poniéndole esta pieza primero, la que va aquí. Y después ya la vamos a poner esta, que esta tiene una rosca. Entonces ya la vamos a enroscar. Ya está apretada lo, lo otro, pero vamos a, vamos a ponerlo bien, que no se meta torcido, porque si se mete torcido, eso es señal de que va a ir mal. Entonces, como ven, hasta donde pueda atorarse, ya va a quedar. Okay, miren, como pueden ver, ahí ya está. Miren, ya está. Entonces, ahorita vamos a, vamos a calarle tantito. Vamos a ver qué tal está. Miren. Ahí va. Entonces, y ahorita, ahorita vamos a poner lo que es el otro para abrirle. Como siempre les digo, este siempre viene con un empaque de, de foamy o, o plástico, como le entiendan todo viene con su sellador ya pero yo le hago siempre como les explico para estar más seguro el silicón le echo le echo el silicón claro transparente Bien. siempre le, le echo aquí eso es para que ayude a que no, no se fugue para nada el agua Mira. ahí puede notar aquí también más se protege más lo que es este los, los derrames del agua los, los goteos hacia la dentro de la pared los hoyos que estén limpios y claros y después ponemos esto así mira tan sencillo pues vamos a tornillar el taladro que se hizo Bueno, aquí miren, la señora puso una, una plantita para que le dé una vista espectacular. Y miren, aquí, aquí está el baño, como les digo. Recuerdan que antes había una cerámica totalmente horrible. Y miren, ahorita, cómo ha quedado. Recuerdan que aquí estaba muy, muy feo, miren. Todo se puso de esta, de esta cerámica, de esta y de esta loseta, toda la, la loseta que ven ahí, cerámica, todo, miren, se puso una barra para sostener cuando ellos se den un baño, para que no se caigan cuando se estén dando un baño en esa regadera, miren, todo se puso, lo, el juego completo de las llaves, se hizo plomería, hice plomería nueva, todo nuevo, miren ahí está la, la caja de la jabonera un cajón para poner el jabón ahí en ese cuadro miren todo bonito 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 y se puso una una luz también ahí todo bien 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 bonito miren como pueden ver y ahí está miren ahí está el jacuzzi como pueden ver ese es un jacuzzi ya está listo para estrenarse, listo para darse un baño, listo para darse un masaje. ¿Y por qué masaje? Porque es jacuzzi. ¿Quieren ver cómo funciona? Les voy, a, les voy a enseñar cómo funciona.
bueno como pueden ver entonces este es un jacuzzi yo se lo instalé a la señora se lo instalamos entonces pues ahí está está listo para tomarse un buen baño un buen masaje y ahí ya quedó muy bonito la señora quedó encantada con este trabajo totalmente encantada y pues ustedes ven ustedes mismos la, ahora sí que la la propia grabación da de mucho de qué hablar sin palabras casi por lo mismo que estaba antes muy horrible se podría decir porque la verdad si sí ya estaba estaba mala presentación este baño la señora pues como yo le hice otro baño anteriormente estaban ahorrando para eh, pagar esto por este trabajo entonces pues ya ya les entregué otra vez otro nuevo trabajo y como pueden ver pues totalmente diferente un baño moderno un baño hermoso se podría decir miren entonces aquí está ya ahí está haciendo su trabajo el agua Miren con la regadera también. Miren. Miren, ¿ya vieron? Ahí está la regadera en función. Está listo para darte un baño. digo miren aquí la hicimos la hicimos la hicimos la hicimos la hicimos feliz a la señora la hicimos feliz al señor con dejarle este buen trabajo satisfechos y como pueden ver acá de este lado miren aquí le puse este para poner toallas miren vieron este es el que pone toallas va a poner toallas la señora son flexibles para allá se mueve aquí este apagador pues ella me dijo que se lo dejara así porque a la final había un ventila una un calentón aquí en esta pared no sé si se recuerden o ahí pueden ver en el video había un calentón ahí y para eso se prendía ese pero la señora no quiso que le quitara ese no sé por qué ellos tendrán su razón, les expliqué, pero bueno, ellos no quisieron, entonces se los dejé ahí, se los dejé ahí nada más, eh, eso ya no lo van a ocupar, eh, nada más se eh, puso esto, por si preguntan por qué lo puse encima de ese, entonces es el motivo, se los dejé ahí. Bueno, y como pueden ver, les, les sigo mostrando acá de este lado, gabinetes nuevos, miren, miren. No hay necesidad que ustedes lo cierren, nada más empujen un tantito y después solito se mete. ¿Vieron? Los gabinetes son de los modernos, de los que se cierran casi solos, se podría decir sin azotarse, nada más los empujan así. Y miren, se cierran solitos. Ya son los modernos de, de hoy que venden. Entonces, miren este. Aquí está la, lo que les digo la llave miren está en función listo para lavarnos las manos miren avienta demasiada agua que cuando lo abres directamente todo de repente pues puede hasta salirse por lo mismo de la presión nada más necesitamos bajarle de abajo un poco y es todo pero miren ya quedó todo listo ahí tengo un poco de herramienta porque ya estaba en los últimos arreglos pero ya quedó por eso les traigo este, este video para que ustedes, ustedes puedan ver. Miren, las luces se las puse también, le cambié porque estaban unas más o menos antiguitas, pero casi similar a esas. Entonces, como ven, les le cambié todos los switch, los, los conectores, los plug, 
todos los cambié nuevos y entonces las puertas se las pintamos toda la madera fue pintada la corona como les digo no había antes estaba simplemente entre la pared y, y el cielo entonces aquí miren aquí tienen esta, esta vista espectacular todo diferente de chirro le empacamos le lijamos le pintamos le, todo bueno aquí está este video para que ustedes se deleiten y aquí los voy a dejar viendo todo este baño y deseándote una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día y pues aquí saludándote, te saluda tu amigo y tu servidor Noé Solís Renovaciones, aquí en este, en este video pues te, te hago un cordial, una cordial invitación de que te suscribas le actives la campanita para que te llegue todas las notificaciones si tú estás y tienes el deseo de aprender quieres aprender en remodelación, quieres aprender parte de construcción, pues este es, el, este es el momento, aquí yo te enseñaré cómo, cómo son los procedimientos, cuáles son los pasos a seguir, fácil y sencillo, que a veces uno se le complica, pero como yo como, como tengo ya un poco de experiencia en lo que es en el área de construcción, en remodelación, pues yo te puedo enseñar tienes ese deseo de aprender pues aquí está la oportunidad solamente son las para los, los que quieren aprender y de los que ya de los que aún no saben nada absolutamente nada pues aquí está el momento dale clic activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y no te olvides de visitar todo mi contenido mi canal puedes darle un repaso ahí de las cosas que nos estamos dedicando a hacer y algunas cosas que pues no he subido durante el transcurso de los años apenas se me ha ocurrido pues subir este video pero con la finalidad de, de que me enseñe a más gente que comparta mi experiencia y pues no te olvides de suscribirte te invito a compartirlo este contenido y pues dale like si te ha gustado este video nos vemos en otro en otro video 